तो मेरी प्रिया का ख्याल रखना क्योंकि इसे भी नहीं मालूम मैं इसे कितना प्यार करता बेवफा हम नहीं बेवफा तुम नहीं मैं समझता था कि तुम शायद मुझे पसंद करती नहीं उनका ख्याल रखूंगा तुम तो तुम्हें तकलीफ नहीं दूंगा प्रिया मैं प्रिया प्लीज मत जाओ चलते कैसे असलकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह Halo sahabat kuat film dimanapun kalian berada Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusannya Pada kesempatan kali ini kuat film kembali mengulas film India berjudul Chalte Chalte yang dirilis pada tahun 2003 Film ini berjenis drama romantis yang dibintangi Shahrukh Khan dan Rani Mukherjee Oke sahabat tak perlu berlama-lama kita langsung saja ulas alur cerita filmnya Film diawali dengan diperlihatkan seorang pemuda bernama Raj yang memiliki usaha transportasi yang tak begitu besar. Di sisi lain, kita juga diperlihatkan wanita bernama Priya, tokoh utama dalam film ini dan Priya adalah seorang desainer terkenal. Dia berasal dari Yunani karena orang tuanya di sana. Sin pun berganti. Saat Raj sedang mengendarai truknya, dia dikagetkan oleh mobil yang hampir ia tabrak. Pria pun turun dan memarahi Raj namun Raj hanya bisa terdiam terkesima melihat kecantikan dari pria Ketika pria marah kepada Raj mobilnya bergerak sendiri dan akhirnya mobilnya masuk ke dalam jurang dan hal itu mengakibatkan Raj terpaksa menderek mobil pria Tak lama berselang Raj menghadiri pernikahan salah seorang temannya bernama Salim Di sana dia juga menceritakan tentang perjalanannya menuju tempat pernikahan Salim dan tak disangka pria juga datang ke pesta pernikahan Salim. Pria sendiri ternyata teman dari istri Salim dan di sana pria meminta maaf pada Raj atas kejadian tadi siang dan berterima kasih telah menderek mobilnya. Namun Raj mengatakan jika pria telah menyakiti hatinya dengan memarahinya siang tadi. Raj juga mengatakan dia akan memaafkan pria jika pria mau diantar oleh Raj ke Mumbai menuju apartemennya menggunakan truk dan pria menyetujuinya. Esok harinya Raj pun mengantar pria ke Mumbai dan di perjalanan Raj merasa sangat senang karena telah mengantarkan wanita yang disukainya. Sesampainya di Mumbai mereka di stop polisi karena jalan tidak boleh dilalui truk dan terpaksa pria harus berjalan kaki untuk sampai ke apartemennya. Saat pria sedang berjalan, Raj yang lupa meminta nomor handphonenya, dia meneriaki pria untuk meminta nomornya dan mencatatnya di kertas. Beberapa hari kemudian, saat Raj berniat menghubungi pria, kertas itu luntur karena dia mencuci pakaiannya. Akhirnya, dia pun kembali ke Mumbai untuk mencari pria dan menanyakan pada polisi yang sebelumnya menghadangnya. Akan tetapi beberapa hari dia mencari Raj tetap tidak menemukan pria dan saat dia di tengah jalan Raj melihat pria yang berada di dalam mobil Setelah bertemu mereka kemudian berbincang-bincang dan dalam perbincangan itu Raj mengungkapkan perasaannya kepada pria Akan tetapi pria mengatakan bahwa dia akan bertunangan dengan teman masa kecilnya bernama Samir Hal ini tentu saja membuat Raj langsung kecewa mendengar hal tersebut karena saat itu Raj sudah benar-benar jatuh hati padanya. Pria kembali mengatakan jika dirinya akan pulang ke Yunani untuk melangsungkan pertunangan itu dan Raj hanya bisa terdiam dengan meneteskan air mata. Karena cintanya pada pria teramat besar, Raj kemudian kembali ke rumah dan mengemasi pakaiannya untuk mengantar kepergian pria ke Yunani. Kakak Raj pun mencoba menghentikan dia karena yang dilakukannya akan sia-sia karena pria segera bertunangan. Namun di sana Raj mengatakan demi pria dia akan pergi kemanapun dan dia tidak mau seumur hidupnya akan menyesal. Singkat cerita pria dikagetkan dengan kedatangan Raj di pesawat. Di sana Raj mengatakan kepada pria jika dirinya hanya ingin mengantarkan kepergian pria dan dia juga tahu dirinya tidak mempunyai kesempatan tapi hatinya tak mengerti akan hal itu. Beberapa saat kemudian ternyata cuaca di Athena memburuk dan pesawat harus delay selama 8 jam. 
Hal itu membuat Raj sangat senang karena dia akan lebih lama bersama pria Beberapa lama menunggu cuaca tak kunjung membaik dan pria merasa sangat sedih karena semua orang telah menunggunya di Athena Raj yang tak kuat melihat kesedihan pria kemudian menyewa mobil untuk mengantarkan pria Singkat cerita mereka kemudian sampai di rumah pria dan di sana Raj kembali mengungkapkan kekecewaannya dan juga mengungkapkan perasaannya Akan tetapi pria tidak bisa berkata banyak kemudian pergi meninggalkan Raj Sesampainya di rumah semua keluarga pria telah menunggunya untuk acara pertunangan pria dan Samir Saat acara akan dilaksanakan pria teringat semua perjuangan Raj padanya Dan dia menyadari bahwa kebersamaannya dengan Raj selama pesawat delay telah membuka hatinya Pria pun memberanikan diri mengatakan hal itu pada orang tuanya dan Samir calon tunangannya Di sana ayahnya mengatakan jika pria yakin bahagia dengan Raj kejarlah dia dan hiduplah bersamanya Begitu juga Samir dia tidak ingin melangsungkan pernikahan hanya karena pria terpaksa dan akhirnya dia merelakan pria Pria pun kemudian pergi menyusul Raj yang ternyata Raj masih di sana karena dia yakin akan cintanya Akhirnya mereka berdua menikah di Yunani dan selang beberapa minggu kemudian mereka pulang ke India ke rumah Raj dan di sana Raj menyambut pria dengan sangat romantis. Sin pun berganti. Setahun kemudian ketika perayaan anniversary Raj dan pria mereka terlihat sedang bertengkar dan hal itu dilihat salah satu teman mereka. Siang harinya saat keluarga pria melaksanakan pemujaan untuk kebahagiaan pria dan Raj Raj tidak hadir pada pemujaan tersebut dan hal itu membuat pria malu kepada keluarganya Sesampainya di rumah pria tentu saja kecewa kepada Raj dan mereka berdua mulai bertengkar Keesokan paginya Raj dan pria kembali bertengkar karena Raj menaruh handuk basah di atas bantal Setahun pernikahan mereka Raj dan pria selalu bertengkar karena hal sepele dan karena keegoisan mereka masing-masing Raj yang merasa bersalah sepulang bekerja dia membawa sayuran untuk dimasak dan mencuci piring agar pria mau memaafkannya Akhirnya mereka pun kembali mesra dan saat itu pria menanyakan tentang kalung yang dipakai Raj Raj mengatakan jika kalung itu yang selama ini selalu melindunginya dan dia akan memberikannya pada pria jika pria sudah tidak di sampingnya lagi agar kalung tersebut selalu menjaga wanita yang paling ia cintai. Beberapa hari berlalu bibi pria pun datang ke rumahnya dan bibinya sangat terkejut melihat kehidupan pria yang sekarang. Namun pria mengungkapkan bahwa dia telah bahagia dengan kehidupannya saat ini walaupun berbeda dengan hidupnya yang dulu saat di Yunani. Bibinya kemudian beri pria dua buah tiket yang nantinya akan digunakan untuk liburan bersama Raj Karena dia kasihan melihat keadaan pria yang sekarang dan belum sempat berbulan madu Awalnya pria menolak Tapi karena desakan dan juga bujukan dari bibinya dia akhirnya menerima tiket itu Di malam harinya ketika pria mengatakan kepada Raj bahwa dia mendapatkan dua tiket dari bibinya Raj kemudian marah pada pria karena dia merasa jika Raj menerima tiket itu artinya dia tidak bisa memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang suami dan juga tidak bisa membahagiakan pria Beberapa bulan berlalu saat baru saja tiba di tempat kerjanya Raj mendapatkan berita jika bank tempat dia meminjam uang telah bangkrut Hal ini mengakibatkan Raj yang mempunyai hutang 2,5 juta rupiah kepada pihak bank harus melunasinya dan memberi waktu satu minggu Karena jika tidak dilunasi semua aset di perusahaan Raj akan disita oleh bank dan mereka akan menjualnya Raj pun pulang dengan sedih karena dia bingung untuk mencari uang sebanyak itu dari mana Pria yang melihat kesedihan suaminya dia mengatakan jika dirinya akan meminjam uang kepada ayahnya akan tetapi Raj tidak mau merepotkan orang lain terutama keluarga pria Raj merasa bisa mengatasi permasalahan itu tanpa merepotkan orang lain Esok harinya ketika di kantor Raj yang sudah bingung harus melakukan apa untuk menyelamatkan perusahaannya Tiba-tiba pria datang dengan memberikan cek senilai 3,5 juta rupiah untuk melunasi hutang Raj Raj pun menanyakan pada pria dari mana dia mendapatkan uang tersebut 
Pria mengatakan jika dirinya baru saja menerima proyek pembuatan desain busana di Australia dan hal itu membuat Raj senang mendengarnya. Malam harinya Raj mengadakan pesta di rumahnya dengan teman-temannya untuk merayakan keberhasilan pria. Raj juga sempat menelpon Samir untuk datang menghadiri pesta tersebut dan menyuruh pria untuk berbicara pada Samir. Pria kemudian berbicara pada Samir lewat telepon dan dia mengatakan terima kasih karena telah meminjami uang untuk menyelamatkan perusahaan Raj. Akan tetapi pembicaraan mereka didengar oleh Raj dan sontak Raj marah mendengar hal itu. Suasana pesta yang semula meriah kini menjadi mencekam setelah Raj marah dan mengusir teman-temannya dari sana. Saat Raj dan pria bertengkar, tiba-tiba Samir datang dan hal itu tambah membuat Raj marah bahkan Raj sempat mengatakan jika dirinya akan menikahkan pria dengan Samir. Hal itu tentu saja membuat pria marah dan di sana dia menampar Raj. Setelah kejadian itu, pria merasa tidak sanggup lagi bersama Raj dan memutuskan untuk pergi dari sana. Sebulan mereka bertengkar, Raj kemudian mendatangi apartemen pria untuk meminta maaf. Akan tetapi dia justru diusir oleh security di sana karena sudah terlalu malam. Raj pun melawan mereka dan mengatakan jika dirinya hanya ingin menemui istrinya kenapa harus izin dengan kalian. Pria yang mendengar keributan itu dia hanya bisa melihat suaminya dari atas yang mencoba ingin menemuinya. Pria pun kemudian menghampiri Raj yang akan dibawa polisi karena telah membuat keributan. Di sana pria mengatakan kepada polisi untuk melepaskan Raj karena dia suaminya dan polisi melepaskan Raj. Raj pun meminta maaf pada pria karena dirinya hal ini terjadi dan dia hanya ingin pria kembali ke rumah. Akan tetapi pria yang sudah tidak tahan dengan sikap Raj selama ini dia tidak bisa kembali dan memutuskan untuk berpisah dengan Raj. Keesokan harinya pria memutuskan untuk pergi ke Yunani dan meninggalkan India untuk selamanya. Di sisi lain Raj yang merasa menyesal tiba-tiba dia dikabari temannya jika pria akan ke Yunani. Raj yang mendengar hal itu sontak langsung mencoba mencegah kepergian pria kemudian dia menyusulnya ke bandara. Raj kemudian berhasil bertemu dengan pria di bandara sesaat sebelum dia berangkat. Di sana Raj memohon kepada pria untuk tidak meninggalkannya dan berjanji dia akan merubah sifatnya dan tidak akan memarahi pria lagi. Namun pria yang terlanjur sakit hati dia tak bisa lagi menerima permohonan Raj dan mungkin ini akhir dari cinta mereka. Raj dengan meneteskan air mata dia mengatakan jika dirinya sering bermimpi jika mereka memiliki dua anak dengan mata yang sangat mirip dengan pria. Dia juga berjanji di malam hari jika anak-anaknya bangun Raj yang akan mengurusnya dan tidak akan merepotkan pria Raj sangat memohon pada pria untuk tetap tinggal bersamanya karena jika pria pergi semua mimpi itu akan sirna Di sana pria mengatakan jika dirinya sering bermimpi hal yang sama seperti yang dialami Raj tetapi sekarang kenyataannya telah berbeda Mendengar hal itu Raj benar-benar merasa sudah tidak bisa lagi menghentikan pria untuk tetap tinggal dan pria berjalan menuju pesawat meninggalkan Raj. हमारे दो बच्चे हैं एक लड़का एक एक, एक लड़की रात में जब वो बच्चे उठेंगे ना तो मैं ही उनका ख्याल रखूंगा तुम तु, तु, तुम्हें तकलीफ नहीं दूंगा प्रिया मैं प्रिया प्लीज मत जाओ Di luar bandara Raj meminta bantuan pada security di sana untuk memberikan kalungnya kepada pria Sesaat sebelum pesawat berangkat security itu memberikan kalungnya kepada pria 
Dan pria teringat pada janji Raj sebelumnya yang akan memberikan kalung itu pada pria jika dirinya sudah tak lagi di sampingnya agar kalung tersebut tetap menjaga wanita yang paling ia cintai yaitu pria. Di sisi lain Raj pulang dengan hati yang sangat hancur orang yang dicintainya telah pergi dan mimpinya kini sirna. Beberapa saat kemudian sesampainya di rumah Raj kembali ke kebiasaan lamanya menaruh sepatunya bukan pada tempatnya. Tiba-tiba dari dalam kamar Raj mendengar suara pria yang mengatakan Berapa kali sudah kubilang taruhlah sepatumu pada tempatnya Raj Dan benar saja ternyata suara itu adalah suara pria Di sana pria mengatakan jika dirinya tak benar-benar bisa meninggalkan Raj Dan dia sadar memang seharusnya disinilah rumahnya Pria juga mengatakan jika mimpinya sama dengan Raj Dan hal itu hanya akan terwujud jika mereka bersama namun setelah itu mereka kembali bertengkar hanya karena masalah sepele dan kemudian film pun berakhir.